。探金有数，性命爱狗，操劳过度，心脉出歹机，你知不？心脏病属于隐形杀手等级，没有症状，还没来得及预防，往往第一次发作就 game over 喽。胡乃文开讲喽，我是你的老朋友胡医师。你以为自己还年轻，心血管疾病跟你没关吗 ？No， 心血管疾病已经有年轻化的趋势，爱休息哦。六种食物可以养心，这个是从五行上来讲啊，颜色青、赤、黄、白、黑，跟五脏、肝、心、脾、肺、肾有关。心是火，是红色的，只要是红色的都入心。所以呢，你要补血的话，很简单，几种红色的食物常吃有帮助。番茄、红豆、茄子、苹果、红枣，还有桑葚都很好。网友吴先生第一次心脏病发作的那天晚上啊，睡到一半醒来，觉得。闷闷的，好沉重，胸口灼热，被人紧紧的呃揪住了，像被大象踩到胸口一样的感觉。那下巴啦、后肩部啦，哈、哦，呀，腋下都疼痛，有一种辐射痛的这个感觉。那这样子呢，其实就类似我现在讲的心肌梗塞的现象，你知道吗？我们的身体遇到了心脏不太对劲的时候，即将要停止啊，或者是什么的时候，我们立刻就会大。大力的咳嗽呢，就是你自己就会觉得想咳嗽。其实你不要以为这个咳嗽是不好的，这个咳嗽其实就是在帮你在做 CPR。所以，假如啊，你觉得哎心脏不太对劲，想咳嗽，你大力的咳一咳吧，其实也就是自己把自己给救起来，也许能够抢到在这个救护车还没来之前就已经把你治好了。还可以平常啊，要常常呼吸。假如你已经知道你的心脏不太好，当然我们讲心脏病常常是来无影去无踪的话，那就很麻烦。可是呢，万一你也知道你自己心脏就是不够好，那你怎么办呢？可以按这几个穴，一个是劳宫穴，劳宫穴就是在手心啊，常常这样子压按，能够帮助你呼吸。另外还有两个穴啊，这两个穴，一个叫内关穴，一个叫公孙穴。内关穴跟公孙穴啊。他们是什么呢？也就是奇经八脉的两个穴，你把这两个穴道经常压按，就能够改善心脏跟心区，还有胃压等等这些地方的所有的毛病。你可以用什么方法去压它呢？可以一面啊压到你的。就是用一只手手压这个内关穴，另外一只手指头呢去压脚上面的公孙穴。好，这两个穴道是这样子找，内关穴是在手腕横纹往上大约三个指头的地方，而且是在两个筋的中间，这叫内关穴。你一面掐着内关穴，然后另外一只手指头去掐脚上面的，叫做公孙穴。公孙穴在哪里呢？公孙穴是在足大指，足大指的内侧，内侧它有个骨头，那个骨头呢叫做本节或。叫肌节，就在肌节往后一寸的地方，就叫做公孙穴。你可以这样，例如说左手压右手的内关，然后右手的大拇指去压左脚的公孙穴，这样子就可以得到很好的刺激。于是呢，这两个穴道一起压的话，治疗胃、心、胸所有的毛病，当然包括心脏的病。假如你再懂得的话，你可以在胃上有一个叫做中管穴，再加上一个上管穴，就是在肚脐往上这个地方，中管穴、上管穴再压一压的话，那么心脏就几乎他的病就都被治好了。瘾君子就是那些爱爆婚的网友们啊！你要知道，戒烟就等于戒掉一半的心血管疾病哦，太好了啊！给你一个一劳永逸的这个戒烟穴，永远跟吸烟成为绝缘体。怎么做呢？有一个穴叫做肺二穴，这是我发现到的一个穴啊。这个肺二穴呢，它在哪里？在耳朵上，耳朵这个耳垂呀、啊，这个耳朵的前面这个叫耳屏，后面这个叫对耳屏。耳屏跟对耳屏两个的中间这一个切肌呢，称之为屏。平肩切肌，平肩切肌的底部跟耳垂，你把它画出一条线来，然后分三份，上面的这个三分之一这个点呢，我把它称之为肺二穴，因为我就是为了跟肺做分辨，所以叫它叫肺二穴。而这个穴道呢，你压了以后啊，会发现到你真的不想抽烟了，就觉得蛮有意思的啊。有的人啊。
，走路就喘，爬个楼梯就觉得哎呦没办法，好难过，就气喘吁吁的了。他本来这样喘是好事，他就用力呀、啊，帮你把这个心脏跳动，还有肺里面在喘的时候可以有多量的这个氧气被吸入身体，然后可以送到各处去，所以本来是好事。可是呢，你要。想办法，就像我刚才讲的，可以压一些穴道。另外有一个穴道可以告诉你的，就是阳溪穴。阳溪穴在大拇指的后头啊，有一个很大的洞，这个洞呢就叫做阳溪穴。你压到的时候，可以使得这个人呢吸气可以吸得很深。他假如说你常常压按的话呢，你会觉得啊，可以吸这个气能够吸到丹田，因此呢可以调整心跳，甚至于降血压。没事的时候就按一按，很好用的哦。对于经常出现这个气喘的朋友们，请你们一定要记得要去看医生。我建议啊、哦，看中医是非常好的，因为中医治病的时候，他会根据你所有的不同的状况来给你用药，来自己帮助自己来做一做。食指操，这食指啊，十个指头啊，它有六个经络：肺经、大肠经、心包经、三焦经、心经和小肠经。这六个经络呢，你经常的手指就这样轻轻的这样子互相敲。就这样轻轻敲，你的十二个经络，也就六个经络，两边一共有十二个经络，十二个经络呢都这样子一直被刺激，这样子刺激呢又有一个好处，就是让血液循环非常的好，让身体里头的脏腑能够调整。而且呢，年轻的美眉们啊，他们冬天的时候会拎滴滴，对不对？我教你也是一样，这样子敲一敲都很棒哦，就常常敲一敲，你的手脚就不会那么冰冷了。汉朝啊，张仲景他写的一本书叫做《伤寒杂病论》，里头记载一个病情，他说：“伤寒心动悸，脉结带者，炙甘草汤主之。”这个就已经把心脏病的这刚才所讲的所有的状况全部都一语而概之了。什么叫结脉？什么叫带脉呢？结脉就是。脉跳动很缓慢，例如说一个呼吸只有四次的跳动啊，很缓慢，很缓慢的，但是突然停一下子，叫做脉缓而呼一直者，称之为结脉。另外还有一种脉呢，叫做促脉。促脉就是什么呢？就是脉跳动很快，例如一次的呼吸，它会跳动。六动啊，六次以上的，然后呢，再跳动，咚咚咚咚咚咚，哎，突然停一下子，那这个叫做促脉。还有一种叫做带脉，带脉就是有的时候快，有的时候慢，中间又突然停一下，这叫带脉。所以刚才讲张仲景所讲的，有一个方子叫做炙甘草汤煮之，也就是说用炙甘草汤给它喝了，就可以改善这样子的一个不舒服的状况。现在讲到这里啊，我就想到中医啊厉害的地方就是这个，它治疗这个心率不整，竟然有这么简单的一个，而且是很温和的一个药。这个药呢叫做炙甘草汤的，我自己有吃过，因为我在差不多四十多岁，我已经当了中医师的时候，有一次在。这个台湾的中部啊，在那个地方呢，我忽然的就觉得，哎呀，心跳的很怪，然后呢，一摸脉，哇，糟糕了，真的是得了所谓的结脉、促脉、带脉这一种情况啊！我就跟我太太讲，我说，哎，我这一次回到台北啊，一定要赶紧赶紧弄药吃了，不然的话，我真的是很受不了。结果真的跑去买来买了药了啊，买了这个药呢。刚吃了两次还三次以后，就完全的结束了这个所有的这种不好的这个状况。当然了，这个是我立刻的解了它。而这个炙甘草汤呢，在历史上呢，曾经有把它称之为副脉汤。什么叫副脉汤呢？就是你的脉乱跳乱跳，结果呢，它把你恢复到平常的样子，所以呢，就特别称之为副脉汤。而且非常了不起的地方就是，古时候人啊，他发现到你的这个心跳乱的时候呢，他用这个副脉汤，因为我们。的药哈、啊，常常有所谓的加减的意思。那么，因为你的病情，它就要给你加一甲、二甲、三甲等等这些，叫做一甲副脉汤、二甲副脉汤、三甲副脉是什么呢？就是加这个一些个甲壳类动物，例如龟板啦、啊，或者是鳖甲啦，或者是龙骨啊，或者牡蛎啊这些动物的这种壳子之类的东西呢，放到这个药方子里头去。我后来学神经学的时候啊，我就想到。神经学里头有讲到，神经呢，它要发生动作，从神经从第一节神经要传递到第二节神经的时候，它神经的末梢那个地方呢，它这个末端，它们互相的这个突触之间，要从前一个神经传到下一个神经，必须要有一个神经分泌物质包把它给。
开，然后把里头的神经分泌物质出来，然后去影响下一个神经。而这个神经分泌物质包呢，这个包要打开的话，必须要有钙离子的作用，没有钙离子它就做不了，它就过不去。所以呢。我想到中国古时候的这些医生，不晓得他怎么发现到这些个物质当中就含有钙离子，可以使神经传递，然后使心脏的跳动变得更正常、更好。心律不整是为什么呢？身体啊，它其实是身体的一个保护机制。为什么呢？当你的身体里头，例如说脑啊、肺呀、啊，或者是肾啊，或者任何器官。需要血液供应，血液供应是干什么呢？去把氧气供应进去，把营养供应进去，对不对？好，它在供应的时候，万一发现到哪个地方有阻塞了什么的时候，那心脏就要用力一点，或者跳得快一点，把这个血液供应过去。可是呢，当它过不去，或者是要用很大的力而也过不去的时候，这个时候呢，我们在外头量到的就是心率不整，或者是忽大忽小的这样子的一个脉状。那么这样。这样子的时候呢，我们用刚才讲的中医用的炙甘草汤倒是很好。当然了，我这里还是提醒一句，所有这些用药是靠医生开药，所以我就不跟你多说炙甘草汤是什么了。而你也不要随便的去买这个药来自己就吃啊，当然是最好是这个请教医生啊。我想跟大家谈一个百会穴。百会穴呢，它是所有的阳气都在这个穴道聚集，所以呢，称之为会。那是所有的，所以叫百，所以呢叫百会，就是说身体不管哪个地方来的阳气都到它这个地方来聚集。而百会穴呢，它是督脉的穴道。我们讲人身体有任脉、督脉、冲脉、带脉、阳维脉、阴维脉、阳桥脉、阴桥脉，这个八个脉，这八个脉呢称之为奇经八脉。那百会穴呢是在督脉上的一个穴道，而且呢它是在身体上呢离天最近的那一个穴，所以呢它称之为百会，就是因为。它在身体上最高点，能够跟天离得最近。那它这里呢，跟天的讯息接在一起是接的最好。所以呢，我们平常尽量不要把头低下来，而正正直直的做好。那么这样子的话呢，会跟天通的比较好。而且百会穴还有一个好处，就是你来测试你的脊柱啊有没有歪掉。我教你，你在百会穴上面这样的手按上去，然后用力敲一下子。这敲，因为你有个手挡住，所以你不会把这个头脑给打坏啊。这样碰一敲，敲的时候，你看你的这个脊柱哪个地方疼痛，我告诉你，就是那个地方有点歪了。哎，这好容易的找出来一个脊柱歪了。今天的内容就说到这个地方。喜欢我的节目吗？如果喜欢，请记得按订阅，并且加小铃铛。另外，我的脸书胡乃文开讲，常常都有。不同的内容推荐给大家，也欢迎大家按赞加入，谢谢大家，拜拜。